É, meus amigos, saiu do forno mais uma pesquisa sobre o desempenho do governo Bolsonaro e o Vini vai trazer os principais índices aí desse levantamento que foi feito pela construtora XP e pelo Instituto IPESP. Vai lá, Vini. Pois é, meninões, essa pesquisa aí da XP IPESP que foi feita entre os dias 8 e 12 de setembro ouviu mil pessoas no Brasil todo e tem uma margem aí de 3 pontos Percentuais. Vini, Nós estamos eu falei, aqui. Eu, perdão, eu falei construtora XP, corretora, corretora XP. Corretora XP. Desculpe. Juntamente aí com a IPESP que realizaram essa pesquisa. Então a gente temos aqui na nossa tela, Paulo, aí os dados, os índices dessa avaliação do governo Bolsonaro, que pela primeira vez desde maio, Paulo, apresenta uma aprovação maior do que a rejeição. Então, a avaliação ótima ou boa do governo entre agosto e setembro oscilou de 37% para 39%. E a avaliação ruim ou péssima caiu de 37% para 36%. E a regular passou de 23% para 24%. Outro gráfico que eu queria apresentar aqui para vocês... É, no, nossos ouvintes espectadores do Morning Show é sobre o ponto em que estamos na crise do coronavírus sobre a percepção pública. Então, para 60%, Paulo, o pior da pandemia já passou. Você percebe aqui que começou com 20, cerca na, na casa dos 20%, passou para 30, 40, 50, agora está 60% das pessoas achando que o pior já passou. Aqueles que acham que o pior ainda está por vir, Caiu da casa dos 68%, na última estava 41% e agora chegou a 32%. E essa pesquisa também fez uma avaliação sobre algumas personalidades políticas do Brasil. A gente já vê aqui que o Sérgio, o, o presidente Jair Bolsonaro, Oi. aparece com a maior aprovação de 41%, frente a uma reprovação de 18%. E esse segundo gráfico aqui. É, com relação ao ministro Sérgio Moro também apresentando uma boa aprovação. Paulo. Muito bem, Adriles, o que, 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 que explica eu... esses números? Ah, várias coisas, né? algumas bem simples. O auxílio emergencial, claro, que foi providencial na ajuda aos mais pobres durante a epidemia, durante esse surto de estupidez isolacionista que forçou as pessoas a ficarem em casa sem nenhum tipo de razão plausível ou científica. né? Bolsonaro, mais uma vez, tinha razão. Eu acho que o foco principal... É a questão do Bolsonaro ter razão também, né? Em relação à pandemia, à preservação do trabalho, da dignidade, das liberdades individuais que foram podadas por prefeitos, governadores e membros do Supremo, que podou não só a liberdade de pessoas, que, que persegue aliados do, do, do Bolsonaro, né? E que ceifa os poderes do próprio presidente. O povo percebe isso. Eu já tinha falado aqui que tem um extrato que é cristalizado de apoio ao Bolsonaro, né? que ele é a antítese do politicamente correto, da, da demagogia das políticas identitárias, que percebe todo mundo como racistas, fascistas, nazistas, que persegue a, o humor das pessoas, a capacidade de divertir, de percepção, uh, sendo toda tolhida como liberdade de expressão, uh, que é, seria insidiosa a grupos de minorias. Tem isso também. Tem o auxílio emergencial, como eu já falei aqui, e tem a questão dele ser constantemente eh, imputado com crimes absurdos, como genocida, nazista, pelas altas cúpulas do poder. Né? As pessoas percebem hoje o Bolsonaro como uma espécie de, uh, mal exagerando assim, né? Cristo moderno, um homem comum, básico, do povo, que tem um humor elementar, às vezes vulgar, às vezes grosseiro, mas que tem razão a despeito da sua forma incisiva, né? teve razão em tudo. A, 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 a epidemia da, do isolacionismo estúpido foi um erro, um erro fatal, que piorou a vida das pessoas, piorou a economia. Bolsonaro deu dinheiro a essas pessoas, forçado pelas circunstâncias, é claro, e deu um motivo das pessoas confiarem nele, que a economia salva vidas e que os pseudocientistas, as pseudo-autoridades, os prefeitos e governadores estavam todos errados. Ou seja, ele ficou numa solidão uma solidão encampada pelo seu modo um pouco vulgar de ser também, e que as pessoas creem nele e têm uma simpatia. Os números são bons, a economia não vai bem por causa da, 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 da pandemia, o auxílio emergencial está salvando e, e salvou a vida de muitas pessoas, e é nesse sentido que ele vai angariando a sua popularidade a despeito 
das pessoas que ficam batendo nele, que ele fica igual massa de bolo. Quanto okay. mais bate, mais cresce. Ainda mais pela, pela, pela soma das circunstâncias que o fizeram ter razão em quase tudo nos últimos meses. Ok. Joel, antes de te passar a palavra, uma notícia que, que acabou de sair. O presidente Bolsonaro disse agora há pouco que merece cartão vermelho quem sugere congelar aposentadorias. E ele também enterrou de uma vez o Renda Brasil, que seria o substituto do Bolsa Família. Abro aspas para o presidente. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto Eita. final. E aí, Joel? Pois é, reconhecendo que não tem muito de onde tirar esse dinheiro, sabe? Ou você vai extinguir outros programas, outras transferências, como aposentadoria, alguma coisa assim, ou reduzir ou congelar para ter o dinheiro para o Renda Brasil, ou simplesmente não vai caber no orçamento. O Bolsonaro aí está tá sendo realista. Ele não quis tirar os outros programas, como o Ministério da Economia tinha sugerido inicialmente, não quis também congelar aí a Previdência, então não sobra muito espaço para falar num novo programa de transferência, que seria o Renda Brasil. Eu levantaria, nas, o Adriles levantou o auxílio emergencial como um dos, um dos motivos do ganho de popularidade, não tenho dúvida. Na segunda parte é que a gente discorda. O Adriles acha que essa coisa combativa do Bolsonaro deu frutos a ele. Pelo contrário, quando o Bolsonaro estava mais combatido lá atrás é quando ele chegou no seu máximo de rejeição. Eu, eu levanto justamente o contrário. De uns meses para cá, o Bolsonaro mudou a sua comunicação. Primeiro com o ministro né, da, da comunicação, mas também nas suas próprias redes sociais, adotando um tom muito menos belicoso, muito menos conflito, muito menos ataques. Isso baixou bastante a temperatura, criou um clima de normalidade entre ele e o Congresso, principalmente, os partidos do Centrão. Foi tanto uma coisa de comunicação como uma mudança também de, de nomeação de cargos e tudo. Né? Mas, enfim, conseguiu esse apaziguamento com o Centrão e, desde então, acho que esse ímpeto de uma rejeição muito alta que reage às frases e aos descalabros que o Bolsonaro gostava de falar, isso aí reduziu, porque ele também parou de, de dar essas, dessas declarações bombásticas o tempo todo. Mas esse silêncio do Bolsonaro uh, foi uma reação exatamente, aí eu concordo até com você, uh, dessa rejeição tanto da mídia, do, do status quo e de boa parte da população. Mas eu acho que a população percebe esse silêncio agora como silêncio quem tinha razão. Quando ele era, quando havia panelaços e ele, e, e ele criticava, por exemplo, as medidas isolacionistas que hoje se provam equivocadas, as pessoas batiam panela. Hoje elas batem palma. Inclusive, é o silêncio das pessoas que vencem uma discussão, né, Joel Pinheiro da Fonseca? Adriles, a mero fato de um presidente estar com mais popularidade não quer dizer que estava certo, né? Quantas vezes a medida é errada não, é um a, não, não ganhou a aprovação é um popular. O isolacionismo estava né? errado, tem que analisar isso, sim. errado. O Brasil, assim como a Suécia, Estados Unidos, outros estão nos piores colocações, enquanto os que tá, fizeram querido, de forma racional. Tá, mentira. De forma racional. O Brasil está em Alemanha, décimo quarto Nova Zelândia, de mortes profissionais. Nova Zelândia, Dinamarca, é sorte, Vietnã, sorte. Coreia do Sul. Sorte. São países que adotaram, sim, no momento inicial, isolacionismo, depois testagem em massa com tracing, né, com você ir atrás dos casos e, e conseguir isolar aqueles que estão... Enfim, foi, foram os que foram bem sucedidos, inclusive até na economia estão melhores que a Suécia. Diversos desses que eu falei estão melhores que a Suécia até Esses mesmo. Esses países continuam a morrer, gente. A Suécia não está morrendo mais ninguém. Mortes, okay. muito menos mortes. Ali. Ok. O Zé, deixa eu te ouvir um pouquinho sobre essa pesquisa. O que, que você achou? Olha, Paulo, é, o interessante é que nenhum dos dois é, falaram mal da pesquisa. E nem é preciso, porque basta conversar com amigos, vizinhos, e sente naturalmente aí esse crescimento da popularidade do presidente. Por outro lado, os deputados e senadores descobriram isso. Eles são muito sensíveis a esse capital né, de, de popularidade, é isso que faz a reeleição do parlamentar por aqui. Foi exatamente sentindo isso na frente que os deputados se aproximaram, inclusive os do Centrão, do presidente Jair Bolsonaro. Eles têm pesquisas, e pesquisas feitas lá na raiz, nos municípios, que indicam aí... O, a, o gabinete mantém recursos ali para fazer esse tipo de pesquisa, os deputados fazem, então já se sabia aqui em Brasília sobre essa popularidade. O debate, portanto, é o que provocou isso. Né? Eu desconfio que não é só Renda Brasil, não é só isso. Não. O governo está funcionando, não virou ilhas, está funcionando, está resolvendo e é isso que está dando confiança às pessoas, além, evidentemente, da irrigação da economia com, por baixo. Não é só quem recebe. 
São 65 milhões de brasileiros que recebem o, esse dinheiro, o salário extra, né, emergencial, mas isso beneficia ali cerca, no mínimo, três pessoas, cada salário. Então, a multiplicação disso é muito grande. Então, é, fica muito evidente. É a quinta pesquisa é, consecutiva em que o presidente Jair Bolsonaro cresce em popularidade. E isto mostra uma tendência sólida de crescimento. E numa fase de governo que está em, em velocidade de cruzeiro, né, em voo de cruzeiro, ou seja, no meio do governo, exatamente no meio do governo. Daí a importância desta popularidade agora. Sobre o, esse Renda Brasil, o Onyx Lorizona estava com o projeto pronto, queria lançar lá atrás, e aí é, o preço ficava alto. E seria o Renda Brasil uma espécie de guarda-chuva é, colocando vários projetos sociais. O presidente Bolsonaro já viu que pode perder esse debate na opinião pública, porque a demanda de congelar aposentadorias, acabar com a relação de salário mínimo e aposentados, quer dizer, um aposentado ganhar menos do que um salário mínimo, isto é de um, não é só dano político, isso é um dano geral para o país, inclusive com achatamento de renda lá embaixo, onde o programa quer atingir. Então, esta fala do presidente parece definitiva, e vai continuar o Bolsa Família e a assistência social como está. Né? Até dezembro tem salário emergencial, a partir daí é o Bolsa Família e pronto. Portanto, é o governo Bolsonaro mostrando a sua cara e coincidindo exatamente quando o presidente rasgou as cartas brancas distribuídas aos ministros e colocando ali a sua postura e tomando mão do governo. Né? É essa cara que é apresentada do governo Bolsonaro. Boa, Zé. Deixa eu te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Morning e amanhã tamo junto. Valeu, Zé. Isso aí. Muito bem. Obrigado, viu?